Le dépistage auditif. Lors du séjour à la maternité, un membre du personnel soignant va venir vérifier que votre enfant entend bien. Le personnel va vous demander si dans votre famille, il y a des gens qui sont sourds, plusieurs dans la famille, ou si on a mis un appareil auditif avant 50 ans. Euh, que ce soit chez la mère ou chez le père ou le géniteur. C'est important de demander dans vos familles respectives euh, s'il y a des antécédents. Si on ne connaît pas euh, l'origine notamment euh, du père, par exemple, euh, eh bien, on considérera qu'il y a un risque de surdité et on fera donc un examen plus poussé. Le dépistage auditif, il y a deux tests qui sont possibles. Le premier, c'est les auto-émissions acoustiques, on dit OEA. Donc on va mettre un tout petit embout en plastique vraiment de quelques millimètres dans l'oreille du bébé. On va envoyer un son dans l'oreille du bébé et on va récupérer l'écho. Et dans ces cas-là, le test est dit positif. Il est bon, le, le bébé entend bien. Ça, euh, c'est le premier dépistage. Si jamais dans la famille, il y a des gens sourds ou si l'enfant a différentes pathologies, on fera les potentiels évoqués auditifs, les PEA. Dans ces cas-là, on mettra un casque sur les oreilles du bébé et on lui collera des patchs. Et la troisième chose, et c'est la plus compliquée, il faudra que l'enfant dorme. Et parfois, les soignants passent énormément de temps à attendre que l'enfant dorme pour faire le dépistage. Si donc on envoie un son dans l'oreille et on récupère l'électricité au niveau du cerveau. C'est là la preuve que l'enfant entend. Dans ces cas-là, on dit qu'il est positif. Si euh, il n'y a pas de réponse du cerveau ou de l'oreille du bébé, on dit que le test est négatif et dans ces cas-là, on donne un rendez-vous aux parents au CHU en ORL pour faire exactement le même test, mais à un mois. En effet, on sait que le bébé va mettre un mois pour avoir son air auditif qui devient mature. Euh, et donc, on sait que de faire le dépistage à la maternité, on va avoir énormément d'examens qu'on va croire mauvais, alors qu'en fait, c'est juste une histoire d'immaturité du bébé. La France a fait le choix de faire le dépistage à la maternité euh, parce que là, on a tous les enfants et on sait que si on dépiste trop tard une surdité, qu'on appareille trop tard ou qu'on apprend la langue des signes trop tard, ça va gêner le développement de l'enfant. Donc tout ça pour vous dire que si jamais on vous dit que le test n'est pas bon et qu'on vous donne un rendez-vous un mois, vraiment, soyez rassurés.